வணக்கம் சிநேகிதியின் மனதில் உறுதி வேண்டும் வீட்டில் செடி வளர்க்குற பழக்கம் எல்லாம் உண்டா எல்லாருக்கும் இருக்கும் செடி வளர்க்குற பழக்கம் ரொம்ப ஆரோக்கியமான பழக்கம் செடிகள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய போது இருக்கக்கூடிய அந்த ஆனந்தம் இருக்கு இல்லையா ரொம்ப அழகான ஆனந்தம் அது பூக்கும் பொழுதோ மொட்டு விட போகுது அப்படிங்கும் பொழுதோ புதிதாக ஒரு துளிர் வந்திருக்கும் பொழுதோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நான் பல நேரங்களில் பார்த்துருக்கேன் இந்த பூச்செடிகள் நான் விற்கக்கூடிய நர்சரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த செடிகள் எல்லாம் வச்சுருக்கக்கூடிய இடங்களில் வந்து வாங்கக்கூடிய பெண்மணிகள் கூட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ரோஜா செடி வாங்க போகிறோம் அப்படிங்கும் பொழுது மொட்டு இருக்கக்கூடிய ரோஜாவாகவே வாங்குவாங்க ஏன்னா போய் வச்ச அடுத்த நாளே தன்னை போல் அதை அழகாக பூக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் எல்லாமே உடனடியாகவே சந்தோஷங்கள் கையை நீட்டின அடுத்த நிமிஷம் வந்து உட்காரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறது மனதனுடைய சாதாரணமான இயல்பு ஆனால் இயற்கை அப்படியெல்லாம் பண்ணுறது கிடையாது இயற்கை எல்லாவற்றையுமே தயார் நிலையிலேயே வச்சு நம்ம கையில் பொட்டலம் கட்டி கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் எதிர்பார்க்க முடியாது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சுன்னா இந்த எதிர்பார்ப்புகள் முட்டாள்தனமானது அப்படின்னு புரிந்து கொள்றதுக்காவது நமக்கு பக்குவம் வேணும் ஏன்னா விதை போடணும் விதை மண்ணுக்குள்ள இறங்கணும் அந்த மண்ணை அந்த விதை ஒத்துக்கணும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஈரத்தை உறிஞ்சணும் விதைக்குள்ள உறங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த உயிர் வேறாக கீழே போகணும் மேல் நோக்கி அதனுடைய செடி மேலே வரணும் ரொம்ப வினோதமான விஷயம் ஏன்னா மனிதர்கள் உணவு உண்ணும் பொழுது மேலிருந்து கீழாக பொறுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கு விலங்குகளை பார்த்தீங்கன்னா பக்கவாட்டில் போக மாதிரி இருக்கு நான்கு கால்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த விலங்கு அது சாப்பிடக்கூடியது பக்கவாட்டில் வந்து அதனுடைய உடல் வளர்கிற மாதிரி இயற்கையோட மிக மிக அழகாக ஒன்றி போவது இந்த தாவரங்கள் மட்டும்தான் இந்த செடிகள் மட்டும்தான் தான் மண்ணுக்குள்ளே போய் உட்காந்து தான் சாப்பிடக்கூடிய அந்த நேரத்தில் அதனுடைய ஆரோக்கியம் பூரவே வான் நோக்கி வளரக்கூடிய அளவு அழகான குறியீடாக இருக்கக்கூடியது செடிகளும் கொடிகளும் மரங்களும் மட்டும்தான் சரி இப்போ நான் எதுக்குள்ள மறுபடியும் வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டினுடைய மிகப்பெரிய ஆணி வேறாக இருக்கக்கூடியது பெண்கள் அதற்காக ஆண்களுக்கு அதில் பங்கு இல்லையான்னு இல்லை ஒரு தாயோ சகோதரியோ மனைவியோ மகளோ இல்லை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு முன்னால் வழிகாட்டியாக இருந்த ஒரு ஆசிரியரோ ஏதோ ஒரு பெண்மணி எல்லாருமே வாழ்க்கையில் ஆணி வேர்களாக இருக்காங்க செடிகள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த தன்மை இந்த ஆணி வேர்க்கு இந்த வேருக்கு ஏதாவது ஏற்பட்டால் செடி வெளியில் இருக்கக்கூடியது அத்தனையும் அடுத்த நிமிஷம் பட்டு போயிடும் காஞ்சி போயிடும் உதிர ஆரம்பிச்சிடும் செடிக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு நம்ம உள்ளுணர்வு நம்ம எப்போ சொல்லும் அப்படின்னா இந்த வேர் சரியாக பராமரிக்கப்படாத போது நம்மளுடைய இந்த ஊக்கமான உணர்வுகள் கூட வேறாக மனதில் ஓடி இருக்கக்கூடியது தான் சரி எதற்காக வேர்னு மீண்டும் மீண்டும் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா கதை மூலமாக பார்க்கலாம் ஒரு ஞானி இருக்கார் அந்த ஞானிக்கிட்ட ஒரு மன்னன் வரான் எனக்கு எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் இருக்குது மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டசாலினா நான் கேட்டால் என்ன கேட்டேனோ அது உண்மையாக பண்ணக்கூடிய மக்கள் இருக்காங்க மனைவி சொன்னதெல்லாம் செய்யக்கூடிய மாதிரி நான் என் ஏற்புடைய ஒரு நல்ல அமைச்சராக விளங்கக்கூடிய ஒரு மனைவியாக இருக்கக்கூடிய பாகியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு நான் மன்னனாக இருந்தால் கூட அமைச்சர்கள் அவையில் இருந்தால் கூட என்னுடைய பட்டத்தரசியாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய மனைவி எங்கெல்லாம் நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்து சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் வருத்தப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அரசியலங்குமரர்கள் மக்களாக மன்னன் மனதறிந்து இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக தான் இருக்கு ஆனாலும் மனதில் ஒரு குறை இருக்கு நீங்க யாருக்காக நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணினாலும் அது உடனடியாக நடக்கும் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அவ்வளோ பெரிய ஞானி அவ்வளோ பெரிய துறவி நீங்க உங்களுக்காக நீங்க எதுவுமே கேட்டது இல்லையா உங்களை பார்த்து உங்ககிட்ட இந்த ஒரு சின்ன பிரார்த்தனையை நான் முன்வைக்கிறேன் நீங்க அடுத்த முறை ஆண்டவன் கிட்ட கேட்கும் பொழுது மறக்காம என்னுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய என்னன்னே தெரியாத ஒரு குறை என்னன்னே தெரியாத ஒரு சின்ன சலிப்பு என்னன்னே தெரியாத ஒரு சோர்வு அதுக்கு காரணமே இல்லை அது போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் பிரார்த்திக்கணும் நான் ஆண்டவங்கிட்ட எவ்வளவோ தடவை கேட்டாச்சு பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லாரும் எனக்காக பிரார்த்தனை பண்ணியாச்சு ஆனாலும் இந்த குறை மட்டும் என்னன்னு தெரியாத ஒரு சின்ன ஒரு இடரல் மனதில் இருந்துகிட்டே இருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஞானி இறைவன்கிட்ட இப்போ நீங்கள் ஒரு பூஜை பண்ண போகிறீங்க இல்லையா அந்த பிரார்த்தனையை அப்போ எனக்காக கேளுங்க ஒன்றுமே சொல்லலை அந்த ஞானி சிரிச்சுட்டே சொல்கிறாரு சரி கேட்டால் போச்சு நான் கேட்டால் ஆண்டவம் கொடுப்பான்னு நம்பிக்கிறீங்க இல்லையா அந்த நம்பிக்கையே முன்னிறுத்துவோம் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக புன்சிரிப்பு மாறாமல் இறைவா எல்லாருக்கும் என்ன கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதை எல்லாம் கொடு எல்லாரும் நல்லா இருக்கிற மாதிரி ஆசிர்வாதம் பண்ணு எல்லாருக்கும் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் நிறைவாக இருக்கட்டும் நல்ல புத்தி இருக்கட்டும் கருணை இருக்கட்டும் அப்படின்னு பொதுவாகவே கேட்டுகிட்டே போகிறார் கேட்டுகிட்டே போய் பிரார்த்தனை முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்ன உடனே மன்னனுக்கு ரொம்ப ஏமாற்றமாக போச்சு ஒரு மன்னன் 
மன்னனுங்கிற தகுதியிலிருந்து இறங்கி இந்த ஞானி அவர்களுடைய காலில் விழுந்து அவருக்கு செய்ய வேண்டிய மரியாதைகளெல்லாம் செஞ்சு அவர்கிட்ட ரொம்ப அழகான ஒரு விண்ணப்பமாக கேட்டேன் எனக்கு ஒரு விரக்தி இருக்குது ஒரு திருப்தியின்மை இருக்குது ஒரு அமைதியின்மை இருக்குது இது போகணும்னு ஆண்டவங்கிட்ட தனியாக நீங்கள் பிரார்த்திக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் ஆனால் இது எதுவுமே நடக்காத மாதிரி நான் எதுவுமே கேட்காத மாதிரி எல்லாருக்கும் பொதுவாக நல்லதே வாய்க்கட்டும் அப்படின்னு ஒரு பிரார்த்தனை நான் கேட்காட்டாலும் இவர் இதுதானே சொல்லியிருக்க போகிறாரு அப்படின்னு மன்னனுக்கு சோர்வாக இருக்குது மன்னன் சொல்கிறார் நான் இதுக்காகவும் அந்த உங்ககிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு ஒரு சிபாரிசு மாதிரி ஆண்டவங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கலாமே சொல்லியிருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக நடக்கும் நீங்கள் ஏன் அது பண்ணலை அப்படிங்கும் பொழுது மன்னன் கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போகிறாரு இந்த ஞானி வாங்க கூட்டிகிட்டு போகிறேன் வாங்க அப்படிங்கிறார் கூட்டிகிட்டு போனோன்னு பார்த்தா மன்னனுடைய மிக அழகான நந்தவனம் மிக எல்லோரும் அக்கறையோடு பார்த்து பார்த்து வளர்க்கக்கூடிய நந்தவனம் செடிகளும் பூக்களும் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது எங்கேயும் கிடைக்காத கனிவகைகள் அங்கே இருக்குது எங்கேயும் வராத பறவைகள் அங்கெல்லாம் வருது எங்கேயுமே பார்த்துருக்காத அந்த அவ்வளோ அழகான பூக்கள் பூத்திருக்கக்கூடிய குறையே இல்லாத ஒரு அழகான நந்தவனம் மன்னன் கையை பிடிச்சி ஞானி மிக நிதானமாக சுற்றி சுற்றி வராரு சுற்றி சுற்றி வரும்பொழுது பார்த்தா ஒரு மூலையில் ஒரு செடி வாடி இருக்குது இந்த செடி வாடி இருந்த அடுத்த நிமிஷம் மன்னன் கிட்ட அவர் சொல்கிறார் இந்த செடி வாடி இருக்கே இதுக்கு தண்ணீர் பத்தலை போல இருக்கு ஒரு கூட நீர் கொண்டு வந்து ஊற்ற சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே மன்னன் யார் இதை இப்படி கவனிக்காமல் விட்டுருக்கீங்க போய் சீக்கிரம் ஒரு கூடம் நீர் எடுத்துகிட்டு வா அவ்வளோதான் ஒரு கூடம் தண்ணீர் வந்தது வந்த உடனே மன்னன் கையில் கொடுத்து ஞானி சொல்கிறார் ஊற்றுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன் இல்லை ஊற்றுங்க அப்படின்னு அடுத்த நிமிஷம் மன்னன் குடத்தை எடுத்து அந்த செடியினுடைய கால் பகுதியாக அது வேர் ஒன்றி நிற்கக்கூடிய அந்த இடத்துல ஊற்றுறாரு அப்புறம் ஊற்றிட்டு காலி குடத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சாச்சு அப்போ முனிவர் ஆனந்த ஞானி கேட்குறாரு ஆமாம் செடிக்கு தண்ணி ஊற்றணும்னு சொன்னேன் மேலெல்லாம் வாடி இருக்குது பூக்களெல்லாம் தொங்கி போயிருக்கு இலைகள் எல்லாம் சுருண்டு போயிருக்கு செடிக்கு தண்ணி ஊற்றணுன்னு எங்கே ஊற்றினீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு கேட்ட உடனே மண் நாமா வேருக்கு தான் ஊற்றுறேன் வேருக்கு ஏன் தனியாக ஊற்றினீங்க நீங்கள் பூக்கு ஊற்றிருக்கணும் அங்கே தொங் காஞ்சு சுருண்டு போயிருக்கக்கூடிய இலைக்கு ஊற்றிருக்கணும் அதை விட்டுட்டு வேருக்கு ஊற்றினீங்க ஆ வேருக்கு ஊற்றினா தன்னை போல் அது எல்லா இடத்துக்கும் போகாதா இது தெரியலையா அவங்களுக்கு வேறுக்கு தண்ணி ஊற்றினா அது இலைக்கு போகும் பூவுக்கு போகும் காய்க்கு போகும் இன்னும் பத்து நிமிடத்துக்குள்ளே செடி இன்னும் பெரிய உற்சாகத்தோடு புத்துணர்ச்சியோடு நிமிர்ந்து வளர்ந்து நிற்கும் அப்படின்னு மன்னன் சொன்ன போது சிரிச்சுட்டே ஞானி சொன்னாரா இது தான் எல்லாருக்கும் கொடு எல்லாருக்கும் கொடு அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் வேர் உலகம் நல்லா இருக்கணுங்கிற நினப்பு தான் வேர் இந்த வேருக்கு தண்ணீர் ஊற்றிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா மற்ற எல்லாம் தன்னை போல் புத்துணர்ச்சியோடு இருக்கும் நான் தொடங்கின போது என்ன சொன்னேன் வீட்டில் பெண்கள் தான் ஆணி வேர் அப்படின்னு குடும்பம் மறக்காமல் செய்ய வேண்டியது ஒன்று பெண்கள் முகத்தில் ஒரு சின்ன சோர்வு வந்தால் கூட வேர் வாட ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம் அது மீண்டும் மீண்டும் பெண்கள் ஏதோ ஒரு புகாரை புகாராக சொல்லாமல் போக வர சின்ன ஒரு புன்சிரிப்பு இல்லாமல் ஒரு மன வருத்தத்தோடு சொல்லிட்டு போகிறாங்களா வேர் வற்ற ஆரம்பிச்சிருக்கு கீழே தண்ணி இல்லைன்னு அர்த்தம் குடும்பமே சேர்ந்து இந்த வேருக்கு தண்ணீர் ஊற்றினா தன்னை போல் புத்துணர்ச்சியோடு மொத்த குடும்பமும் ரொம்ப அழகாக வெளிவரக்கூடிய தன்மை இருக்கும் இதைத்தான் வேறுக்கு நீரூற்றுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது மீண்டும் ஒரு முறை வீட்டில் உங்களோட சகோதரியாக இருக்கலாம் அம்மாவாக இருக்கலாம் தெரிந்த ஏதோ ஒரு பெண்மணி முகத்தில் சின்னமாக ஒரு வாட்டம் வந்துட்டு போகிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு கூர்ந்து கவனிக்கணும் கவனிச்சிங்கன்னா புரியும் வேறுக்கு தண்ணீர் ஊற்றணும் அது உங்களுடைய பெருங்கருணையாக இருக்கலாம் அன்பாக இருக்கலாம் அனுசரணையாக இருக்கலாம் கவனிப்பாக இருக்கலாம் ஒரு பாராட்டாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று செடி மொத்தமும் வாழ்கிற வரைக்கும் காத்துட்ருக்காமல் வேருக்கு நீரூற்ற பழகணும் இதுதான் நம்ம மனதில் உறுதி வர்றதுக்காக செய்ய வேண்டிய முதல் நிகழ்ச்சியாக பார்த்துக்கோங்க நன்றி வணக்கம்